tässä kuningas Abimelek saa Jumalalta unen. Tämä on parhaan testamentin käsikirjoituksesta, joka on laadittu 500-luvulla todennäköisesti Italiassa. Ja johdattelee meitä väitöskirjojen teemaan, selkitin, mitä parhaissa keskialla ajateltiin unista. Kirkkoisät kehottivat varovaisuuteen unien kanssa. Ne saattoivat olla jumalallisia, mutta niiden tulkintaan tarvittiin hengellistä ymmärrystä. Ennen ajateltiin, että tämä johti tietenkin maallikkojen unien väheksymiseen keskiajalla. Uudempi tutkimus on kiinnittänyt huomiota unien positiiviseen rooliin varhaiskeskiajan uskonnollisuudessa. Erityisesti pyhimysten uskottiin ilmestyvän heitä kunnioittaville, etenkin paikoille, joille he olivat haudattuina. Ja tällaisia ilmestyksiä ottivat vastaan myös maalit. Tämä kuva tarjonnee oikeanlaisen mielikuvan varhaiskeskiaikaisesta ilmestysunesta. Uskonnollisessa kirjallisuudessa ne ovat hyvin usein graafisia, konkreettisia ja niitä tulkitaan hyvin suoraviivaisesti niiden sisällöstä lähtien. Yleensä pyhimyksen ilmestys tarkoittaa, että uni on totta. Olen kiinnostunut oppineisuuden historiasta. Väitöskirjassani selvitin, oliko kirkkoisiin uniin kriittisesti suhtautuvilla näkemyksillä virkaa varhaiskeskeen ajattelussa. Tarkastelin erityisesti Augustinuksen ja Paavi Gregorius suuren unia koskevien näkemysten vastaanottoa. Jalkauduin käsikirjoitusten äärelle kirjastoihin ympäri Euroopan. Tutkimuksiin näyttää yhden aihepiirin kautta, miten varhaiskeskeen oppineet paljastivat aiempaa oppineisuutta käyttöönsä. Hippon piispa Augustinus pohti näkyjä ensimmäisen Mooseksen kirjan kommentaarissaan. Hän erotti toisistaan fyysisen näkökyvyn, hengellisen näkökyvyn, joka mukaan luki puolisen mielikuvituksen ja unet, ja älyllisen näkökyvyn, jolla hallittiin näitä kahta. Hän siis erotti näkemisen ja ymmärtämisen. No, käsikirjoituksesta päätellen, että tämä kommentaari tunnettiin aika hyvin halki varhaiskeskeään, mutta erityisen yleinen siitä näyttää tulee vasta 800-luvulla. Tässä, niin kuin kaikissa muissa kuvaajissa, joita näytän, on siis säilyvien käsikirjoitusten perusteella päätelty äh, vanhat äh, tuotantoluvut per vuodesta. Säilyvät käsikirjoitukset on varsin usein varustettu reunamerkinnöin. Niistä on helppo huomata, että lukijoita kiinnosti Augustinuksen näköteoria. Yksinkertaisimmillaan nämä vain selventävät sisältöä, kertovat, mistä kulloinkin kerrotaan. 800-luvulle tultaessa nämä merkinnät alkavat viitata siihen, että teos on, teoria on lukijoille ennestään tuttu. Niissä otetaan kantaa sen sisältöön, niin kuin tässä, ultra teologidatio de tribus generitus vision on kolmen näkyjen lajin kallis selitys. Ja syy sille, miksi tunnettuus näyttää lisääntyneen, on se, että se poimittiin erilleen tiivistetyssä muodossa uusiin teoksiin. Tässä todennäköisesti vistaa luvun lopulla Espanjassa laaditun ää, kokoelman 700-luvun käsikirjoitus. Gregorius suuren ajatus puolestaan oli, että unilla voi olla monia eli eri alkuperiä, hyviä ja tosia tai huonoja ja eksyttäviä. Eikä tätä alkuperää voi päätellä sisällöstä, vaan sen päättelemiseen tarvitaan hengellistä näkökykyä. <köhö> Mutta Gregoriuksen opetus unista esiintyy hänen teoksessaan vuoropuhelu ja dialogi, jonka keskeinen viesti on pyhimysten ja näkymättömän maailman todellisuus. Se on täynnä hyvin konkreettisia kertomuksia, näystä ja monet niistä tuntuvat välittävän ihan toisenlaista kuvaa siitä, mitä unet ovat ja miten niihin pitäisi suhtautua. Unia koskevan opetuksen kannalta, anteeksi, vuoropuhelut dialogin oli erittäin suosittu kirja. Se oli, vaikuttaa jopa siltä, että 800-luvulle tultaessa ää, tuotantomäärien kasvun kiihtyvyys hieman laskee, joten se ilmeisesti saavutti jonkunlaisen saturaatiopisteen. Oli saatavissa kaikkialla. Tälle opetukselle unista oli olennaista, että se tuli hyvin nopeasti poimituksi erilleen alkuperäisistä konteksteistaan. Tässä on, näin, se, näin se kiteytyi ikään kuin arvovaltaiseksi opetukseksi unista. 
Tässä on 700-luvun alussa laadittu kopio Isidorus Sevilialaisen 600-luvun alussa laatimasta teoksesta Senten Diego. Se on kirkkoisien opetuksista laadittu aihealueittain järjestetty kokoelma. Ja siihen kopioon Gregoriuksen opetuksesta tässä on kopisti numeroidut kuvien eri lajit. Varsin nopeasti tämä Gregoriuksen opetus itse asiassa lähtikin elämään omaa elämäänsä. Tässä se on osana unissa ilmestyviä kuolleita koskevaa lukua mahdollisesti Ironissa koulussa arvovaltaisten opetusten kokoelmassa. Näistä monista teoksista, jotka sisältää Gregoriuksen opetuksen unista, näyttää selvästi siltä, että Gregoriuksen alkuteosta dialogeja on punainen käyvä. Sen kanssa yhtä vaikutusvaltainen oli tämä Isidoruksen sentenssi, joka on myöskin hyvin laajalti saatavilla. Tämä saattoi myös kertovista lähteistä osoittaa, että tämä, tämä Gregoriuksen ja Augustiuksen ja opetuksen todella tunnettiin ja niitä käytettiin. Erityisesti sellaisessa konteksteissa, jossa haluttiin vaikuttaa oma, niin kuin, omaa oppineisuutta, unista kerrottaessa siteerattiin tai viitattiin tähän opetukseen ikään kuin sen ilmoittamiseksi, että tunnetaan siihen liittyvät vaarat. Ja sitä jopa käytettiin ilmestyskunnista kertovia juttuja vastaan. Ja tämä mun tutkimukseni ikään kuin opettaa, että vaikka varhaiskestiajalla kunnioitettiin auktoriteetteja, niin auktoriteettien näkemyksiä otettiin omaan käyttöön, niistä terotettiin teräviä aseita ja niitä saatettiin käyttää myös näiden autoriteettien alkuperäisiä näkemyksiä vastaan. Kiitos.